长相不比林泽峰差吧，而且对小新够好吧，而且东南现在有钱啊，有了钱就有物质基础。小新，嫁给他，衣食无忧，选择东南，你不会失望的。哎，贝贝说的有道理啊，如果我是女人的话，我也会选择东南。看，看见没有？外国友人都发黄了。我跟小朴同志这会儿都已经达成共识了，如果是女人的话，我们都会选择东南的。今儿出门是不是真爱给你吃药啊？人家小新都已经说了要选择的是林泽峰，小新你别理他们啊，跟着自己的感受走，相信自己，什么都会假，真对你好的那个人他才是真的。我跟月月都支持你。嗯，先生。二比二，你选谁？嗯嗯嗯，嗯什么嗯啊你？现在是考验你智商的时候。这边是林泽峰，这边是栋南，一个没钱的，一个有钱的。选择林泽峰，什么都没有；选择栋南，有钱啊，一高兴给你俩投资不起，那就是两个人演男女一号。我听欧巴的，哎，三比二，我们赢了。你当选美呢？没事吧你？我告诉你，于湖心绝对不会因为你们几句话就不选择林泽峰的，明白吗？明白吗？明白。哟，大家都在啊？哎，你怎么来了？生日快乐。于心，你不是说你有事儿吗？为什么你来不了了呢？今天是你过生日，什么事儿都比今天重要。谢谢，真男人太爷们儿了。你也马后炮好不好啊？小新，别瘆着了，赶紧选吧。没事，他们开玩笑。那个刚才你没来，我给你解释一下啊。那个我们几个呢，给小新营造了一个想象的空间。让他重新选择一下，呃，你跟窦楠之间两个人做一个选择，然后我，呃，珊珊、小朴，我们觉得窦楠不错，兔妈还有月月两人觉得你不错，这会儿呢，让小新做选择嘛，不是？哎呀，行了行了行了行了，你别说了，你别理他了，没事儿。吵什么疯？都跟你说了，你不行，跟林泽峰现在是一对，别给我找事儿。我找什么事儿啊？小新，赶紧选，这是为你幸福呢。窦楠对你多好啊，是不是啊？选择窦楠，你不会失望的。算了，贝贝，小新肯定选择林泽峰。现在三比三打平手，我们没有胜算了。别闹了你，你等等，还有我这票呢。妈，阿姨，妈，阿姨，阿姨。你不是说他爱你吗？啊，你看看他背着你做什么了？妈，你哪来这些照片啊？这都什么时候了，你还管我照片从哪儿来的？孩子，你被他骗了。陈北。那那那那照片不是我，我我没给他看，我那天不正。你都知道了是吧？小新，这事儿我……小新，事情是这样的，那天我去酒吧跟人谈事儿，正好碰见袁爱了，她被一小流氓调戏，我怕她一个人回家不安全，我就顺便送她回去了。怎么就那么巧啊？啊！我看啊，你是故意背着我们小新，偷偷和别的女的约会去了。阿姨，那行，怎么阿姨？谁是你阿姨啊？妈，你听她解释嘛，肯定有误会。我告诉你啊，这辈子你就是嫁不出去了，我也不准你和林泽峰在一起。我就是死了，我也不会让我女儿跟着你的。哎呀妈！小心。小心，约爱那事儿。我相信你，不管别人怎么说你，怎么排挤你，我都相信你。那你妈那块儿
我们都经历那么多事情了，我相信我们之间的感情。所以你也要相信我，给我点时间，我会说服我的。我爱你。我也爱你惊喜！你什么意思啊？没什么意思啊，这不为了成全你吗？怎么，不太高兴啊？我原本以为你会很开心的，云安，你不是疯了吧？我疯很久了，今天才知道的。你是不是最近工作太忙了？要不然，给自己放个假，去外地散散心。日本、巴厘岛、韩国都可以。你我都很清楚，咱俩现在的婚姻有名无实，何必要这样拖着呢？我提出离婚对你来说没有任何损失，今后呢，你可以名正言顺的去找别的女人，不用再偷偷摸摸的了。你爱上别的男人了？这跟你没关系。如果我没有猜错的话，林泽峰吧？是谁并不重要，重要的是，你的事情我不过问，那我的事情也请你不要过问。行了，签了吧，对你我来说都是好处。云儿，都这么长时间了，你怎么一点长进都没有？为了林泽峰，跟我离婚，你确定他跟你一样肯定吗？他会为了你离开那个女人吗？醒醒吧，别傻了，跟，你一定会后悔的。那我也告诉你，我这辈子最后悔的事情。就是跟你结婚。喂，给我盯紧林子峰。对。喝，喝，还喝，都破产你还喝？反正都破产了，不喝白不喝。你心怎么就这么大呢？你，嘿，你们在干嘛呢？怎么都跟这儿坐着呢？怎么了？怎么都不说话呢？兔妈，我们的台球厅开不下去了。什么开不下去了？怎么回事啊？人家刚才来说了，这房不租了，让咱们一个月之内走人。凭什么他说走人就走人啊？咱不有租赁合同吗？去找他房东去啊！租咱这房的就是二房东。刚才这房的主人都来了，说跟咱签合同那个人他就不是房东，是之前的一个租户，只不过是高价转让给咱们了，懂吗？人现在早拿着咱们的租金走人了，怎么会二房东租给咱们的？怎么能犯这么低级的错误呢？这谁干的呀？不是，我我不是当时图这房子便宜吗？我就没按正规中介走。我一朋友跟我说说这房子能特别低价拿下来，我哪知道他是骗子呀？我。陈北，你有没有脑
嫂子，你以为这事儿是开玩笑的？你知不知道这是拿大家的钱开的台球厅啊？哎，你就不能拿那房屋的那个那房产证去看看呀、啊？你就这么给租下来了？你说现在事儿闹成这样，怎么办？不是，我不是那那什么，我就我就你什么呀？你说怎么办？这是开台球厅，不是过家家，你是在拿大家的钱开玩笑吗？陈贝，我告诉你，我从小就没见过像你这样一事无成的人。平时二点就算了，我也就忍吧。可人的忍耐是有限度的，你有没有自尊心？你说，自尊心什么呀？干什么？别生那么大气！哎，我这暴脾气，我说错他了吗？我说错他了吗？不是他这样的，太不成熟了，过不下去了，分手。嗯，喝点可乐，消消气。没有，喝点吧。来，你要出去啊？是啊，今天晚上约了霍磊谈点事儿，要给我介绍一个能投资扩张台球厅的老板。你这段时间这么忙，都好久没陪我吃饭了。对不起啊，这段时间忽略你了。等我忙完这一阵儿，好好陪你，行吗？不高兴了？我妈这段时间看我看的这么紧，好不容易今天我逃出来，想跟你多待一会儿，结果我屁股还没坐热呢，你就要走了，你是不是允许我小小的不高兴一下呀？好了，我知道你心里怎么想的，那。要不你陪我一块儿去？我不去，我干嘛去啊？你们谈事儿，我在旁边像傻子一样。没事，你去吧，我在这等你。那行，我一谈完事儿，我马上就回来陪你。嗯，少喝点酒啊。放心吧，啊。我走了，吃饭啊。啊。不是怎么就你一人啊？不是要给我介绍一老板吗？一会儿就到，马上坐。咱俩先整两杯。你是喝红的还是喝洋的呀？苏打水。不会吧？呃，不会把酒给戒了吧？像原来那么喝酒多伤身体啊！你也赶紧戒了吧。哎呀，我说呀，你们这谈恋爱的人就是不一样，简直是性情大变。还大便呢！不好意思，我迟到了。怎么回事？啊？哎，你们先聊。你来干什么？我就是霍磊要给你介绍那个老板呢。你们先聊啊！啊，我走了。你别误会，我没有别的意思。这次，纯粹是想在生意上跟你有合作，怕你误会才让霍磊出面找你的。你别生气、啊。你袁家大小姐，对我们这种小本生意也感兴趣啊？对于我来说，做什么并不重要，重要的是看跟谁一起合作了。我最看重的就是合作伙伴了，风。我是真的想帮你。哟，这不是台球厅的陈总，今儿怎么有空在我这儿喝一杯啊？王老大，千万别叫我陈总啊，叫我小陈就行了。我知道大家都看不起，旁边让陈总，陈总你叫司仪。我不知道怎么说，哎，我说这谁得罪你了，给你气成这样？我自打，我我我活该了，我活该我自己。嗨，这多大点事儿嘛，你给你气成这样，不就是金钱和女人吗？哥，说真的啊，女人千万别碰，都他妈是祸水。多大点事儿啊，这是
，过一阵就过去了，好事天天会有的，姑娘也会有的。行了，别喝了，早点回家吧。来，最后一杯啊。怎么着，吃饭去吧？吃什么呀？不吃了，气都给气饱。干嘛呀？贝贝惹你生气了呀？那个陈北他居然现在敢不接我的电话了，长脾气了吧？有本事他别回来呀、啊、他！哎呀，说不定人家没听着呢。什么没听着啊？我打通了，他给按了，再打过去就不在服务区了。别让我见着。你呀、啊，时不时的给他点空间呗，让他玩呗。小孩干嘛要计较？问题是你不知道到底是怎么回事。喂，找到贝贝了。霍雷打电话说他在黑屋喝高了。好，我知道了。哎，找着了呀，在黑屋呢，喝高了。哎，我陪你去。大家想看我跳舞是不是？多人，你不嫌丢人啊？我不嫌。大明，别让我发火。不行，我跟你说，兄弟，你哪来的给我滚哪去！别这样，运气了还不去追呀、啊？这都喝成那样，单还得买呢。你能帮我买单啊？是啊，我还告诉你，我看着他我退休。本事喝你就别吐啊！你，起来。别喝我，陈北。我跟你说，我没事，你别不喝我。陈北，你疯了吧你啊！死女人，你才疯了呢！你居然敢骂我！骂的就是你！操，马林，从我眼前给我消失！我告诉你啊，现在是在大马路上，我不跟你们再见，跟我回家走。回什么家？给我。站着别动，你向右转，齐步滚，没听明白，滚！这是在大马路上，我告诉你，你别疯了啊！你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。齐碧，你找个男人，嫁了去，爱找谁就去找谁。找不着，我去给你找。这是你说的啊？对，我说的，我真没说的。
小娟。啊，我准备回家了，还有点事儿。别呀，这一杯酒都没喝完呢。我正在走。好吧，那你顺路送我回家吧，反正我就出门没开车。不太方便吧？你自己打车回家。林泽峰，你也太小气了吧！就算是普通朋友，我一个女的，你是不是应该绅士点送我回家呀？那走吧。好。哎哎，没事吧？小了，小心啊！走，我扶你。对了，说一下我扶你一下，我是。远，其实我觉得我们之间，我们是一个商人，我明白自己要的是什么，我更加清楚什么样的投资会为我带来效益。你放心啊。这次的合作只是单纯的生意上的合作，没有任何感情色彩掺杂在里面，你不要多想。我知道你的顾虑是什么，但我的钱也不是大风刮来的，我更不会拿投资来开玩笑的。以你多年在商场上的实战经验，我愿意把赌注压在你这只潜力股身上。你不怕小野知道啊？他有他的生意，我有我的买卖。他就是再有钱，我也不能一辈子都指望他，总得为自己打算吧。好了，我希望你能够好好考虑一下我的提议，不要急着拒绝我。喂。喂。睡了吗？没有，我准备睡了。睡这么早，是不是身体不舒服啊？就是累了呗。要累了就早点休息吧。不行，明天再加歇一天。嗯，事情谈的怎么样啊？还行。那个人对我们台球厅挺感兴趣的，准备投入一大笔资金。几个人谈的呀？我们好多人呐、啊。谈完之后，又喝了点酒，一直折腾到现在。那行吧，你早点睡。好，早点睡吧。亲爱的，你别总看着我呀，怪瘆人的。陈北，你还真挺让我刮目相看的啊！我干什么？哎呀，哎呀，头疼！哎呀，不是我干嘛了？我怎么什么都记不起来了？哎呀，头好疼！真的。记不起来了，哎，我什么都记不起来了，我干嘛了呀？我，哎，头怎么这么疼呢？忘得够快的哈，不是少跟我装傻，我没装傻，不是我我我能干嘛呀？我不敢对你干什么呀？我就知道你会耍无赖，死不承认。没事，我给你记着呢。
，找不着，我去给你找。不是，你手机看完了。嗯。谈谈观后感吧。没什么特别的，就觉得那小子还挺爷们儿的。谁啊？啊？你别不理我呀！你下来小心肝扑通扑通的。不是，我就是。看咱们这段时间就关系太紧张了，我这不给你开个玩笑，缓和一下咱俩气氛吗？开玩笑，好笑吗？我怎么一点都不觉得好笑？不，我错了。你大吼大叫，让你滚。还有呢？不跟骂你。还有呢？不跟喝醉酒，撒酒疯吗？还有。还有。啊，那个，我我我我我不跟不动脑子，然后把那个台球厅租租门面事搞砸了。意识到自己错的有多严重吗？意识到自己犯了很严重的错误，那怎么办啊？改？怎么改啊？积极听取别人意见，在你的领导之下洗心革面，重新做人。行了，上升不到那个高度，别给我玩虚的啊！我爱你。我说了要实际的。宝贝儿，我现在就去把台球厅租门面的事搞定。那你还愣着干嘛呀？干嘛？穿上衣服去呀！闹去了。因为我的个人原因，导致大家还有台球厅重大损失，我真诚向大家道歉。你现在道歉有什么用啊？我辛辛苦苦拍戏赚的钱，全部都被你打水漂了。我股东的椅子都还没坐热。行了，问题啊，一共就一万八，好意思说呢？一万八怎么了？一万八不是钱啊！你要嫌一万八少，你现在拿出来还我，还我呀！哎。墙倒众人推，树倒猢狲散，世态炎凉啊！得了吧你，你还有理了？玉伟，你看他，看他什么态度呀？行了，你们俩，事情都已经这样，你们连吵架有什么用啊？赶紧想想办法，看看怎么补救吧。既然事故已经发生了，那就尽量把损失降到最低吧。那林总，你说现在我们该怎么办呀？上回投资的钱还剩了一些。再加上台球厅扩张的事儿，已经谈得有眉目了。我再找一下房东，看他能不能尽量同意咱们继续营业。那你的意思是，我们台球厅还能继续开下去啊？嗯。贝贝，这件事你有很大的责任。如果你还想参与台球厅的运营，以后就要严格按照规章制度来进行了。嗯。我看这样吧，为了避免以后这样的情况再次发生，今后台球厅运营管理，包括大大小小所有的事物，都要由林总亲自签字，咱们才可以实施。我同意。贝贝，你呢？嗯、我没意见，听大家的。好。那既然大家都没什么意见，咱们就这么办。今后林总就全权负责咱们台球厅的运营和管理。好了，大家赶紧各忙各的吧。
正在通话中，请稍后再拨。Sorry。他要倒过来的，为什么不接呢？不想接，有些事情没想好。我这样突然把你叫过来，是不是影响你工作了呀？小心啊！你记住啊，不管遇上什么事儿，不管什么时候，只要你需要，随时给我打电话。今天的我明白一个道理，在我这儿，没有任何事情比你更重要。不要有负担，朋友替朋友分担一些痛苦，应该的吧。谢谢你啊，谢谢你把我当朋友。嗯，说吧，今天叫我过来有什么事情？我看到林泽峰跟袁爱在一起。你是说他和他的前女友？藕断丝连，我也说不好。我相信林子峰他是爱我的，可是我以为原爱的出现不会影响我们之间的感情。当我真的看到他们在一起的时候，我真的特别难过。我知道，两个人在一起最重要的就是互相信任。可我就是忘不了他们在一起的那些画面，我真的会嫉妒，我会吃醋，会难过，所有所有的坏情绪一下子全都跑出来了。你是不是看我这样特别可笑啊？你可以尽情的鄙视我，我都讨厌我现在这样。可是，我我真的不知道该怎么办了。看得出来，你真的爱他。一个人把心给另一个人，把生气、嫉妒、关心、各种小情绪给了他，把心里所能装载的一切都给了另一个人，这就是爱情。真嫉妒啊，董楠，我，我跟你说这些是想告诉你，有这些情绪很正常，不用担心犯错，爱一个人是没错的，而且，就算有错，你又能怎么办呢？爱情是很难控制的，半点不由人。可，可是你，你为什么就？两情相悦是这个世界上最难发生的奇迹。如果你爱的那个人不爱你，那你就得学会放手。是的，这一点。我好像做的还不错啊
你怎么在这儿啊？怎么了？出什么事了？你可你跟我说呀，你肯定有什么事吧？怎么了？我那天在黑屋门口看到你跟袁爱了。嗨，你就因为这生气呢？小新，那天霍磊不是说要给我介绍一个生意上的伙伴吗？我就去了，我去了才知道是袁爱。我本来想走来着，那袁爱跟我说他不会掺涉任何感情，他就是公事公办。我才坐下来听他谈的，走的时候他好像。脚有点受伤了，然后我才把他送到一个好打车的地方。那，那我那天问你的时候，你为什么不说呀？我这不是怕你误会吗？哎，你妈已经误会了，你这还让我怎么说呀？好吧，那台球厅那边的事怎么样了？原来的项目启动资金还剩了一点，加上袁爱这次又对台州厅感兴趣，我准备啊，正好借这个机会换个大点的地儿，重新开张。那就是说，你老得跟袁爱见面了是吗？吃醋啊？我没吃醋。呀，还说没吃醋呢？你看你那表情。那不允许我吃醋啊！好了，小新。真的，咱说好了啊，你得相信我，相信我们俩的感情。那，那以后你就得跟我说实话。行，我以后什么都跟你说实话，但我说实话你不能生气啊。问，那以后我要是不小心的又气到你了呢？那我就想尽办法气死。你的人生是不是除了玩游戏就没别的什么可干的了？台球厅的事儿，你该上上心了。有林泽峰的，你担心？这事跟人林泽峰有什么关系啊？哎，这台球厅是你的，你是台球厅的老板，这事儿也是你捅的娄子，你扯林泽峰身上干嘛呀？有林泽峰在，就没有解决不了的问题。不是，你怎么想的呀？人家林泽峰凭什么天天跟着你屁股后面帮你收拾烂摊子啊？这事跟人有什么关系？人家帮你忙呢，啊，你就可以不管不顾了。你还没明白到底什么意思？林泽峰呢，对于我们台球厅来说，那是神一样的存在